Der Saluki, auch als persischer Windhund bekannt, ist wahrscheinlich die älteste domestizierte Rasse, die man kennt. Man vermutet, dass sie vom altägyptischen Tesem abstammt. Geschichte und Herkunft des Salukis In vielen Gegenden Vorderasiens findet man auf Keramiken aus der Zeit um 3500 v. Chr. Abbildungen von Hunden, die dem heutigen Saluki gleichen. Über viele tausend Jahre lang war er ein beliebter Jagdgehilfe der Nomaden. Und so dehnte sich auch sein Verbreitungsgebiet über eine enorm große Fläche aus. Diese Hunde waren sowohl in der Türkei als auch im Irak, im Iran, in Syrien und in Saudi-Arabien zu finden. Arabische Beduinen begannen mit der Züchtung des Salukis noch ehe sie die Vollblut-Araber-Pferdezucht in Angriff nahmen. Im Gegensatz zu anderen Hunden wird der Saluki in muslimischen Regionen geschätzt und als Familienmitglied geliebt. Die jungen Hunde wurden von den Stammesfrauen mit großer Fürsorge großgezogen. Und die Männer ließen die Hunde zur Schonung sogar auf ihrem Sattel so lange mitreiten, bis sie für die Gazellen- und Hasenjagd gebraucht wurden. In der arabischen Literatur werden sie sogar als Geschenk Allahs erwähnt. Größere Bekanntheit erlangten die Hunde erst in den 1920er Jahren, als sie von englischen Offizieren aus dem Mittleren Osten mitgebracht wurden. Erscheinungsbild des Salukis Die Widerristhöhe soll laut FCI bei 58 bis 71 cm liegen, wobei Hündinnen etwas kleiner sein können. Das Gewicht ist nicht vorgegeben und liegt bei etwa 18 bis 27 kg. Der Saluki kann 12 bis 14 Jahre alt werden. Er existiert in der befederten sowie der kurzhaarigen Variante. Einziger Unterschied ist, dass dem kurzhaarigen Saluki die Befederung an Läufen, Ohren und an der Rute fehlt. Das glatte Dekar der Hunde ist in allen Farben und Farbkombinationen erlaubt. Das Fell darf auch gescheckt und mit oder ohne Maske sein. Einzig eine gestromte Feldzeichnung ist unerwünscht. Der muskulöse, schlanke Hund steckt voller Anmut und Harmonie. Er besitzt einen langen und schmalen Kopf sowie extrem lange Beine. Wesen und Charakter des Salukis Wie alle Windhunde ist er ein sensibler und vor allem schneller Hund, der viel Beschäftigung und Bewegung braucht. Er lernt rasch, ist aber auch ebenso schnell gelangweilt, wenn er mit permanenten Wiederholungen beim Training konfrontiert wird. Wegen seines ausgeprägten Jagdtriebs sollte man ihn erst nach einer entsprechenden Erziehung ohne Leine laufen lassen. Hundertprozentig sicher abrufen können wird man ihn allerdings nicht, wenn er erstmal einen Hasen oder sonstiges Kleinwild erspäht hat. Der Saluki ist ein angenehmer Mitbewohner, denn Knurren oder gar Bellen ist ihm so gut wie fremd. Er hat eine Vorliebe dafür, erhöht zu liegen und teilt sich gerne seinen Platz mit Herrchen oder Frauchen beim abendlichen Kuscheln auf dem Sofa. Er liebt Gesellschaft, auch wenn er zunächst oft reserviert oder unnahbar wirkt. Seine Bezugsperson wählt sich der Hund gerne selber aus. Wenn sich ein Saluki alleingelassen fühlt, stimmt der Hund manchmal einen eigenartigen Gesang an. Auch im Rudel oder gemeinsam mit einem musizierenden Menschen zeigt er gerne seine Musikalität. Auslauf und Pflege des Salukis Wie alle Windhunde braucht er sehr viel Auslauf. Bekommt er diesen, hat er ein ausgeglichenes und ruhiges Wesen. Trotz des eher zarten Aussehens ist der sensible Vierbeiner eine sehr gesunde Rasse. Ein bekanntes Problem ist in einigen Fällen aber eine Überempfindlichkeit gegen Anästhesiemittel. Das Fell des Salukis ist pflegeleicht. Gelegentliches Bürsten reicht aus. Angenehm ist auch die Tatsache, dass er nur wenig Haare verliert und keinen typischen Hundegeruch hat. <lacht>